దిక్కులేని వాళ్ళకి దేవుడే పెద్ద దిక్కు మనం పుట్టింది బతకడానికి అయ్యా చావడానికి కాదు మాతో పాటు మా ఇంట్లో ఉందిగా నేను ఉత్తినే ఉండను ఏదైనా పనిపించండి చేస్తాను అలాగే పనిపిస్తాను పాటు మహేశ్వరుడు పరమేశ్వరుడు లోకరక్షకుడు ఇవన్నీ నీ పేరు లేక ఒక్క మంచి పని కూడా చేయలేని వాడివి నీకు ఎందుకు అయ్యా ఇన్ని మంచి పేర్లు ఎందుకు ఇన్ని గుళ్ళు గోపురాలు ఎందుకు ఇన్ని పూజలు పురస్కారాలు చెప్పు మాట్లాడు ఎందుకంటే నువ్వు తప్పు చేసావు గనక అసలు నువ్వు అంటూ ఉంటే కదయ్యా తప్పు చేయటానికైనా ఒప్పు చేయటానికైనా నువ్వు ఉన్నావనుకోవటం మా పిచ్చి మా ఎర్రి మా బ్రహ్మ వద్దు నువ్వు మా మధ్య ఉండడానికి వీలేదు పో దూరంగా పో ఈ గోదావరిలో కలిసిపో ఈ గోదావరి కలిగిపో ఏమిటి ఆవేశం దేవుడి మీద రా నీ కోపం ఈయన దేవుడు ఎలాగ అవుతాడు బాబా నమ్ముకున్న వాడుకు మంచి చేసేవాడు దేవుడు పూజలు చేసేవాడు కాపు కాసేవాడు దేవుడు ఈయన మనిషిలాగే మోసాడు బాబా లేకపోతే రోజు శివారాధన చెయ్యందే మంచి నోళ్ళు కూడా ముట్టుకుని అయ్యి గారిని తర్తంత్రంగా తీసుకుపోతాడా అలాగా అయితే మాత్రం నీకేం అధికారం ఉందని దీన్ని నీటి పాలు చేయాలనుకుంటున్నావు ఇది నేను చేసుకున్న బొమ్మ దీని మీద అధికారం నాకు ఎందుకు ఉండదు నువ్వు చేసుకున్న బొమ్మ మీద నీకు అధికారం ఉన్నప్పుడు ఆ దేవుడు చేసుకున్న బొమ్మల మీద ఆయనకి అధికారం ఉండదా బాబు బొమ్మ పాత్ర ముగిసింది సంఘస్థలం మించి తప్పించేశాడు ఆప్తులేని వ్యక్తుల దూరం అయితే పెళితిగానే ఉంటుంది మెల్లమెల్లగా ఆ బాతని మర్చిపోవాలి ఎలా మర్చిపోమంటావు బాబా పది మాటల్లో ఐదింటికి అర్థం చెప్పలేని వాడిని ఆయనతో పాటు సమానంగా కూర్చోబెట్టి ఆయన రాసిన పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలని నాకు అంకితం చేశారు నేనంత గొప్పనా బాబా అంత పెద్దోడ్నా నాకు ఆ తాహతుందా నాకింత కీర్తి ఇచ్చి వారు కీర్తి సృష్టిలైపోయారు నా మేళం మనారు వేసి ఆయన బట్టలో కలిసిపోయారు ఊరుకో మాట్వా ఊరుకో నీ బాబు గారి ఆత్మ శాంతించాలంటే త్వరలో ఆ పుస్తకాలన్నీ అచ్చు వేయించి ప్రజలకు అందించు ఆయన పేరు శాశ్వతంగా నిలుస్తుంది ఇక నాన్నగారి పుస్తకాల సంగతి మర్చిపో మాధవ ఈ ఇల్లు నిలబెట్టాలనుకున్నావు అందుకు నువ్వు కష్టపడింది నష్టపోయింది చాలు ఆ రుణం మేం తీర్చుకున్న తర్వాత ఆ పుస్తకాలు అప్పుడే అచ్చు వేయించచ్చు మీరు రుణం తీర్చుకుంటారా అమ్మాయి గారు అయితే ఆ డబ్బులైన అప్పుగా ఇచ్చానండి ఆ మాత్రం డబ్బుగా మీరు రుణం అనుకుంటే అయ్యా అమ్మ ఏ దిక్కు లేని నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి అయ్యగారు సాకారే మరి ఆయనకి ఎంత రూపాయి ఉంటానండి అది కాదు మాధవ నా ఉద్దేశం అది కాదు పుస్తకాలు అప్పు చెప్పేటప్పుడు అయ్యారు నన్ను రామయ్య అన్నారు కృష్ణయ్య అని పిలిచారు కృష్ణదేవరాయలు అన్నారు నేను నిజంగా అంత గొప్ప అని కాకపోయినా కనీసం వాళ్ళ మంచితనంలో కొంతను చూపించుకునేవండి నీకు మించిన బరువును మోస్తున్నావనే కానీ మరేం లేదు మాధవ నాన్నగారిని చనిపోకుండా బ్రతికిస్తానంటే మాకు మాత్రం సంతోషం కాదా మనం ఎవరు కాదని ఆయన బతికించేది ఆయన రాసిన ప్రతి అక్షరంలో ఉన్న ప్రాణం ప్రతి పదంలో ఉన్న భావం
వీటన్నిటినీ మీరు చెప్పిన విధంగా ఇలా క్యాల్కో బైండ్ తో అచ్చిపోయాలంటే దాదాపు లక్ష రూపాయలు అవుతుంది లక్ష ఏంటండి కొంచెం ఎక్కువైనా గానీ ఘనంగా అందంగా అచ్చవాలండి అయ్యి మరైతే బజానా అండి ఇదిగోండి ఈ డబ్బు చండి లెక్కెట్టుకోండి మాధవన్న బాబు గారు పుస్తకాలు అచ్చివేస్తున్నాడు కదా ఆ పుస్తకాల మీద బోలు డబ్బు వస్తుంది కదా మళ్ళీ మీ అమ్మని పిన్నుల్ని అత్తయ్యల్ని అందరినీ కొని తీసుకొస్తాడు కదా అప్పుడు దొడ్డంతా పశువులతో ఇల్లంతా పాడితో మళ్ళీ పాత రోజులు వచ్చేస్తాయి కదా వచ్చేస్తాయి కదా స్వామి అనుకున్న టైంలో అనుకున్నట్టుగా అచ్చేసి ఇచ్చేశారు చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఇవి ఇంత త్వరగా ప్రింట్ అవుట్ అని కారణం మీరు మీ పట్టుదల ఇవిగోండి మీ పుస్తకాలు అందంగా అచ్చయ్యా చాలా బాగున్నాయండి మా బాబు గారే పట్టుబట్లు కట్టుకుని ముస్తాబాయి వచ్చినట్లుగా ఉన్నాయండి ఏంటయ్యాడి అయ్యి గారు రాసిన పుస్తకాలు ఇదేంటి పిచ్చి ఆసుపత్రి బండి ఉందండి ఇక్కడ దుర్మార్గుడి కళ్ళల్లో ఉన్న పాప చూపు నేను ముందే పసిగట్టాను ఇలా 
Ladies and gentlemen, Cards Couple Game Prarambam Jastunam. Lights off out there. Ladies and Ruhi to Paka, Gents and Ruhi to Paka. Ladies, this side please, Gents, that side. Lights off. What is this? What is this? Hey, you know what? Hey, what is this? What is this? What is this? What is this? Thank you. 